estamos en esta ocasión aquí en la delegación del IMSS, toda vez que desde que llegó el delegado actual, en forma arbitraria y prepotente, ha mandado a una serie de esbirros a, a violentar terrenos de propiedad privada, entre ellos un doctor que se llama Jorge Maldonado Candelas, que es al que definitivamente ha estado apoyando. Antes de este evento tratamos nosotros de hablar con el delegado, el cual se negó a hablar con nosotros, pero siguió mandando vehículos del Instituto Mexicano del Seguro Social a la calle de Ado a la avenida Adolfo López Mateos con la, en el 1370 con la finalidad de introducirse, han allanado domicilios, han tirado árboles y nosotros hemos iniciado averiguaciones previas, pero no han valido, ya que el delegado, por eh, cuestiones bien específicas de la Procuraduría, ha estado interviniendo y los ministerios públicos no quieren actuar. Es más, el jefe operativo de la policía estatal se ha negado ya a brindarnos apoyo para sacar a los sujetos que nos están invadiendo. Ya detuvimos a uno que se llama Jorge Velázquez León y lo dejó salir el Ministerio Público pese a que atacó a gente con machetes, destruyó la propiedad privada. Y por eso estamos aquí, el delegado no quiere atender. Así es, mira, te quiero, quiero empezar diciéndote que el Instituto Mexicano de Seguro Social y mucho menos el señor delegado, tenemos alguna injerencia en algún terreno, este es un problema meramente entre particulares, según lo que ahorita nos comentaron estas personas, este, el ofrecimiento del instituto y por instrucciones precisas del señor delegado es este, llegar hasta las últimas consecuencias en este tipo de problemas, que se trata de una invasión a un terreno, al parecer este, el saucito. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Este, ellos están acusando a, a, al instituto de querer invadir ese predio, porque supuestamente, o presuntamente, como decimos los abogados, hubo una camioneta del instituto que fue al predio, con tres, cuatro personas que empezaron a destruir y llevaron una maquinaria diciendo que iban por parte del IMSS, cosa que es total, categóricamente falsa, de toda falsedad, y si, y si es, y suponiendo sin conceder que sea trabajador del instituto, tengan la plena seguridad que vamos a conllevar con las autoridades, en nosotros mismos, acusarlo, señalarlo e investigarlo aparte, siempre, siempre que sea como te repito, trabajador del instituto, porque en este momento no tenemos la certeza que lo sea. Entonces, por eso pedimos ocho días a estas personas para la investigación pertinente, porque también sería injusto señalar a alguna persona, sea médico, enfermero, este, asistente, lo que quieras, gustes y mandes, uh -huh. tenemos que investigarlo para tampoco transgredirle sus, sus derechos fundamentales.